Olá gente linda, bem-vindos a mais uma aventura gastronómica aqui no canal Cozinhómio. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou o Zé e hoje estamos aqui para mais uma receita, como disse no início, mais uma aventura gastronómica. Sim, porque para nós amadores também são aventuras. Hoje vamos falar mais uma vez de massa, pasta, macarrone, macarrão. Uh, na realidade é um espaguete, não é um macarrão, mas para que todos nos entendamos em quase todas as partes do mundo, uh, é macarrão também. É um espaguete al nero di sépia. Sabe o que é que quer dizer al nero di sépia? Eu, no andar da receita, vou explicando algumas coisas. Quero explicar também algumas coisas à minha grande amiga Lourdes. De, do canal Lourdes Receitas em Cia. Ela aqui há uns tempos, eu já não me lembro, já vai uns meses bons, fez-me uma espécie de desafio, eu não considerei muito como desafio, que é sobre a cozedura da massa. De qualquer maneira, eu vou-lhe dar umas dicas no andamento do, do vídeo, para que a sua massa fique bem cozida. Eu vi o seu vídeo, amiga Lourdes, e pareceu-me que se saiu muito bem com aquele espaguete, apenas um pequeno reparo ou dois, que isso vamos dedicar a si, minha amiga, durante o andamento do vídeo. Ainda não é inscrito? Ainda não faz parte desta família linda de cozinhómios e cozinhómias? Está à espera do quê para se inscrever? Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho para estar sempre informado de tudo o que eu vou publicando e não se vai embora sem deixar like, 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 like. Produção, roda a vinheta, vamos ao vídeo! para esta receita uh, são para uma pessoa só isto são quantidades tudo muito reduzidas porque é só para mim é para uma pessoa só aqui estão 120 gramas de espaguete al nero di sépia ou seja uh, com tinta de choco a tradução de sépia para português é choco choco ou qualquer um uh, peixe desse tipo, assim como as lulas, todos os peixes uh, tipo choco e lula e polvo que deita em tinta, pode ser feita massa uh, com a cor da tinta al nero de sépia. Neste caso aqui são 120 gramas. Depois tenho aqui alguns mariscos que tinha aqui em casa, aqui na Suíça, você sabe, é tudo congelado, não é? Coisa fresca é um sonho. Mesmo assim a gente consegue matar saudades. Uh, tenho aqui três mexilhões, dois lagostins dos pequenininhos, quatro gambas, quatro camarões já descascados e cerca de umas 10 amêjoas. Uh, poderia usar também outro tipo de marisco, isto foi o que eu tinha aqui em casa. Tenho aqui depois uh, uma colher de sopa bem cheia de salsa picada. Tenho aqui um alho, um dente de alho picado e mais dois alhos fininhos, daqueles mais pequeninos que vem sempre numa cabeça de alho, sabe? Tenho os inteiros com pele e tudo. Uh, devo dizer que isto é facultativo, eu faço assim porque eu gosto muito de depois no molho encontrar o alho e espremê-lo, que ele sai tipo manteiga e bem cozidinho. Depois temos aqui uma cebola pequena picada também, temos aqui um caldo de marisco para colocarmos na água uh, onde iremos cozer a massa, já para dar à massa também um gostinho do marisco que a gente vamos usar. Aqui quero uh, uh, dizer à, à minha amiga Lourdes também que no caso do seu espaguete deveria ter usado, ou era bom que usasse, uh, um, um caldo de galinha, porque a sua receita era com frango. Um caldo de de galinha iria dar um outro gostinho à massa. Depois temos aqui, visto que estamos a falar de choco, nero de sépia, eu tenho aqui meio choco, isto dá para rir, não é? 
só meio choque, sim, porque é como disse, uh, a receita vai ser só para mim, vai ser o meu almoço, então eu tenho aqui meio choco cortadinho aos quadradinhos, há quem gosta de cortá-lo às rodelas e tal, eu não, eu, eu, eu gosto de cortá-lo assim, neste caso e para esta receita. Depois temos aqui cerca de um, um decilitro de vinho branco e temos aqui um frasco de polpa de tomate que me ofereceram e aqui está a dizer que é 250 ml provavelmente a gente não vai usá-lo todo já vamos ver no decorrer da receita estes são os ingredientes e vamos começar não vamos começar antes de lembrar que também temos que usar azeite ai Zé Zé já te estavas a esquecer do azeite azeite sal e pimenta agora sim vamos para a receita bora lá num tacho pré-aquecido coloco um fio de azeite adiciono a cebola picada o alho picado e deixo refogar sem deixar queimar quando a cebola já estiver loura adiciono o choco cortado em cubinhos adicione o vinho branco e quando também o choco já estiver cozinhado adicione os 250 ml de polpa de tomate Envolva com amor todo o preparado e deixe cozinhar por alguns minutos. Mesmo aqui ao lado, no fogão, temos a panela de água onde iremos cozer a massa, o macarrão, o espaguete. E é esta parte que eu quero dedicar à minha amiga Lourdes do canal. Lourdes Receitas em Cia. Quando a água estiver a ferver, adicione um fio de azeite à água. O caldo de marisco, neste caso, se fizer um molho baseado em frango, adicione um caldo de galinha. Tempere a água com sal. Acham que a água é suficiente? É importante? Eu penso que sim. E vamos então adicionar o espaguete. Eu costumo dar-lhe uma voltinha assim com as mãos e depois largá-lo para ficar espalhado na panela. Voltando à água, a quantidade da água, é importante que tenha desde o início a água suficiente, porque adicionar mais água depois, já quando aquela que lá está na panela está a ferver vai quebrar a temperatura e isso não é bom para a massa mas voltemos ao tacho do molho o tacho do molho o molho já está mais do que pronto e vamos adicionar um pouco da água da cozedura do espaguete Começamos a adicionar o marisco, os lagostins, os mexilhões, as gambas, e por fim as amêjoas. Tape o tacho e deixe cozinhar em lume médio por cerca de 8 minutos 8 minutos que são exatamente os 8 minutos que demora a massa a cozer 
o macarrão, quando o macarrão estiver cozido, o molho, ou seja, o marisco que adicionamos uh, ao molho, estará também no ponto certo. Saiba que o marisco não se quer muito cozinhado. E 8 minutos, acho que é o tempo adequado. Temperamos também o molho com sal e pimenta. Podemos já de seguida começar a adicionar a salsa, salsa picada. Não toda, vamos deixar um pouquinho de parte para a decoração do prato depois. E um pequeno reparo, eu sei que a maior parte das massas, a maior parte das receitas de macarrão, a massa se escorre. Neste caso, nesta receita, e a mais algumas também, não é preciso escorrer a massa. Muito pelo contrário, a ideia é que a massa traga também um pouco de água junto. E para finalizar, basta envolver tudo, o macarrão, a massa, junto com o molho e o marisco. E empratar. Empratar. Vamos lá ver como é que eu vou sair. Zé, tem cuidado. Isso tem que sair bonito, bem, bem enroladinho, hein? Olha aí, Zé. Zé, cuidado. Isso, ai... Ai Zé, ai! Ah, não, ficou bem, ficou bem. Para finalizar o prato, basta colocar os variados mariscos à volta do espaguete, o mexilhão e todos os outros, um pouco de molho de tomate. Também sobre o espaguete e voilá! Basta só decorar com salsa picada no canto do prato. O meu espaguete al neiro de sépia saiu assim, olha aqui, com marisco. Uh, tem um cheirinho fantástico e agora não nos resta que provar. A decoração eu coloquei, como viu, um bocadinho de salsa. Se quiser pode também colocar os óculos do cozinhómio a decorar o prato, que também não fica mal. Hein? <risos> não, estou a brincar, estou a brincar. Vamos lá provar então, vamos lá provar esta delícia. E agora vamos provar o nosso espaguete alneiro de sépia com frutos do mar ou marisco. Lembra como eu tirei, como eu empratei, Usei aquele garfo grande e um cárcere para enrolar a espaguete e colocá-la no prato. Bem, para comer é exatamente a mesma coisa, só que em vez de colocar no prato, tira do prato e mete na boca, usando um garfo e uma colher. Enrola da mesma maneira. Eu não posso agora tirar a câmara daqui, mas vou tentar... Ah, está a ver? Está a ver? Depois, a este ponto, é só fazer assim, ó. Hum. Muito bem mesmo, estás de parabéns, Zé. Bravo! Cozinhei bem para mim, ó, meu gosto, tal e qual. Uh, um macarrão de frente, um espaguete de frente, alneiro de sépia. Espero que tenha gostado deste vídeo, espero que a minha amiga Lourdes do canal Lourdes Receitas em Cia tenha ficado esclarecida com, com a costura da massa. Uh, foi com espaguete alneiro de sépia, mas pode ser com qualquer outro tipo de massa. O sistema e o conceito é sempre assim, não deixar cozinhar muito a massa. Na embalagem vem sempre os minutos que deve cozinhar, estes minutos contam a partir de que a água esteja a ferver. Estamos entendidos? Pronto. Uh, 
é só isso. Um grande abraço à minha amiga Lourdes. Um abraço a todos os cozinhómios e cozinhómias. Quem ainda não é inscrito, não perca tempo. Inscreva-se no canal. É grátis. À distância de um clique. Ative o sininho para estar sempre informado de tudo o que eu vou publicando. E não se vai embora. Não se vai embora sem deixar like, 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 like. Ajuda muito o canal. Fiquem com Deus que eu fico com o espaguete alneiro de sépia. Tchau!